ஹலோ எரி ஒன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் ஒன் டூ வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்க் டெஸ்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் அதாவது எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்காக நான் டி டிசம்பர் மந்த்தில் மார்க் டெஸ்ட் கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் டோட்டலாக டென் டெஸ்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் ரெண்டு டெஸ்ட்டை பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு டெஸ்ட்லேயும் நியர்லி ஒரு முப்பது முப்பது கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்போம் இப்போ எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கொஷின்ஸ் எனக்கு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் பிகின் த ஃபஸ்ட் கொஷின் In homeostasis, the word homeo means. Homeostasis, la, in the homeo, I'm going to give a word the meaning in name. I'm going to give There is a meaning, the choices, different, similar, opposite, cyclic. Homeo, I'm going to give a meaning, similar. In the same, I'm going to give a meaning. So, the answer is similar. Next, second question. Which contains well-developed nucleus? இந்த கீழே கொடுத்துருக்குற டைப் ஆஃப் சென்ஸில் எந்த சென்ஸில் நியூக்ளியஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் ப்ரோ கேரியோட் யூ கேரியோட் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் குரோமேட்டிக் இதில் லாஸ்ட் ரெண்டும் வந்து செல்லுக்குள்ளார நடக்கிறது தான் ஸோ ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஒன் ப்ரோ கேரியோட்டா யூ கேரியோட்டா ப்ரோ கேரியோட்ஸில் நியூக்ளியஸே இருக்காது யூ கேரியோட்ஸ் அதில் தான் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் தேர்ட் கொஷின் டேஷ் இஸ் த பேக்கேஜிங் யூனிட் ஆஃப் அ செல் ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜிங் யூனிட்டு கூட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது செல்லுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சில இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரைபோசம்ஸ்னால் ப்ரோட்டீன் சென்டிசிஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனை பேக் பண்ணுற யூனிட் அதுக்கு பேர் என்ன த ஜாய்ஸஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மைட்ரோகான்ட்ரியா லைசோசோம்ஸ் கோல்சி காம்ப்ளெக்ஸ் The right answer is Golgi complex. That is why the ribosomes are packed with proteins. That is why it is called the packaging unit. That is why it is called the Golgi complex. Next, fourth question. Which is known as secondary messenger? That is why the body is called the primary receptor or the secondary messenger. That is why it is called the secondary messenger. எது இப்போ கீழே கொடுத்துருக்குற நாளில் எது வந்து செகண்டரி மெசஞ்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த சாய்ஸஸ் லிகன்ஸ் ஆல் என்சைம்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ட்ரக்ஸ் இன்னோசிட்டால் ட்ரைபாஸ்பெட் த்ரீ கேம்ப் இந்த இன்னோசிட்டால் ட்ரைபாஸ்பெட் த்ரீ கேம்பு இதெல்லாம் எங்கே வரும் ஸ்கேம்ப்னால் சைக்ளிக் அடினோசைன் ஓனோபாஸ்பெட் சைக்ளிக் அடினோசைன் ஓனோபாஸ்பெட் இந்த கேம்பும் சரி இது ஐபி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இது ஐபி த்ரீயும் இது ரெண்டுமே எங்கே வரும் அப்படின்னா ஜி ப்ரோட்டீன் கப்புன் ரிசப்டார்ஸ் அந்த ரிசப்டாரில் இருக்கக்கூடிய செகண்டரி மெசஞ்சர் அதாவது அந்த ரிசப்டார் வந்து ப்ரைமரி அது ஆக்டிவேட் பண்ணுற இன்னொரு ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸ் தான் ஐபி த்ரீ கேம்ப் ஸோ அந்த ரிசப்டாருக்கு ஒரு ஒரு சப் ரிசப்டார் மாதிரி இது அதனால் இது வந்து செகண்டரி மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் Human reproductive cells contains. So, இது அந்த கொஷின் பாருங்கள் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் இதுவே நார்மல் செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓவரால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஆனால் இங்கே ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் கண்டெயின்ஸ் இந்த சாய்ஸஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ கிடையாது ஆனால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் கிடையாது ஏன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது ஃபார் நார்மல் செல்ஸ் ஆனால் இது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸுங்கிறது எப்படி வந்து சேரும் மேலோடதும் ஃபீமேலோடதும் சேர்ந்து தான் புது செல்லேருந்து உருவாகும் அப்படிங்கும்போது இதில் பாதி அதில் பாதி இருக்கணும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸு மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் ஈச் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் அவங்க அவங்களோட செல்ஸ் வந்து சேரும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் அதாவது ஒரு நார்மலான ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் Next question, which is not a type of epithelial tissue? Tissues are not a type of uh, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. You can see the key of one of the subtype. That is why epithelial tissue is a subtype. It is more of the same. It is not the same. That is why it is not the same. The choice is squamous epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium, none. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குற மூணுமே எப்பிதிலண்டிஷோட டைப்ஸ் தான் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் நன்
ஏன்னா ஸ்குவாமசெப்தீனியம்ங்கிறது ஒரு டைப்பு காலம்னாருங்கிறது அதுவும் ஒரு டைப்பு கிளாண்டுலருன்னு கூட ஒரு டைப் இருக்குது இது இல்லாமல் கூட ட்ரான்சிஷனல் எப்பிதீனியம் இருக்குது ஸ்டாட்டிஃபைட் எப்பிதீனியம்னு இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எப்பிதீனியம் டிஷன் தான் இருக்கிறதுலே ப்ராடு அதில் தான் நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி அது மூணுமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நன் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்குற எதுவுமே இதுக்கு ஆன்சராக செட் ஆகாது ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சர்விக்கல் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் சர்விக்கல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நெக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீஜியன் இந்த ரீஜனில் எவ்வளோ ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சர்விக்கல் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இதுவே சர்விக்கல் வெட்டிப்பிரை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா த ஆன்சர் இஸ் செவன் ஆனால் இது சர்விக்கல் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக செவன் நினப்போம் லெட்ஸ் சி இந்த சாய்ஸஸ் டுவெல் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஸோ சர்விக்கல் வெட்டிப்பிரை செவன் தானே இருக்குது ஸோ நர்வ்ஸும் செவன் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினப்போம் மோஸ்ட்லி பட் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் எயிட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ சர்விக்கல் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் டோட்டல் நம்பர் இஸ் எயிட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் இயர் இஸ் ஆன்சோ நோனஸ் இயரில் மூணு டைப்பாக வந்து பிரிப்பாங்க தோஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் இயர் மிடில் இயர் அந்த மாதிரி இன்டர்னல் இயர் இதில் இன்டர்னல் இயருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் த சாய்ஸஸ் லேட்டன்சி லேபரின் ஆர்ட்ஸ் கனல் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் லேபரின் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் ஆரிக்கல் இஸ் ஆன்சோ நானஸ் அதாவது இயரில் ஆரிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ட் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க இந்த சாய்ஸஸ் மெஸ்டிபியூ டென்னா காக்லியா மிடில் இயர் ஆரிக்கல்னால் நம்ம காதோட வளைவு அதாவது ஆரிக்கல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வளைஞ்ச ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கீழே கொடுக்குற பாட்டில் இன்னொரு பேர் கூட அதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க தட் இஸ் பின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பின்னா ஆஃப் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னா ஆஃப் இயர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஆரிக்கல் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷன் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி இன் பாடி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி எந்த ஆர்டரி பெரிய ஆர்டரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலுமே ஆர்டரி தான் த சாய்ஸஸ் தோராக்கோ லம்பார் ஆர்டரி ஜகுலார் ஆர்டரி அயோட்டா ஸ்பிரனிக் ஆர்டரி ஸோ இந்த பேரையை கூட நம்ம ஒரு நிமோனிக்காக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மற்றதுலலாம் ஆர்டரின்னு முடியும் ஆனால் அயோட்டாவை வந்து அயோட்டிக் ஆர்டரின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஜென்ரலாக அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அயோட்டா அப்படிங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி ப்ரெசன்ட் இன் அவர் பாடி இது எங்கேருந்து இருக்கும் நம்மளோட ஹார்ட்டிலேருந்து வெளியே வர ஃபஸ்ட் ஆர்டரி தான் அயோட்டா இந்த அயோட்டா தான் ஃபர்தராக வந்து மற்ற ஆர்டரிஸாக பிரியும் லைக் இந்த ஆர்டரி இது 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 எல்லாமே அயோட்டாவோட ஒரு பிரான்ச்சாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் அயோட்டா நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் கார்டியா கவுட்போட் டெஸ்ட் கால்குலேட்டட் பை மல்டிப்ளையிங் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அண்ட் கார்டியா கவுட்போட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் கார்டியா கவுட்போட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கார்டியா கவுட்புட்டுங்கிறது ஒன் மினிட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் மினிட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குமோ அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் த சாய்ஸஸ் ஹார்ட் ரேட் பல்ஸ் ரேட் பல்ஸ் ப்ரெஷர் ஹார்ட் கண்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஒன் மினிட்டில் எவ்வளோ ஹார்ட் ரேட் இருக்கோ அந்த ஹார்ட் ரேட் இன்டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னால் எவ்வளோ பிளட் வந்து வெளியே போகுது ஹார்ட் ரேட்டுனா செவன்ட்டி டூ டைம்ஸ் அதாவது ஆவரேஜாக ஸோ அந்த ஹார்ட் ரேட்டையும் ஸ்ட்ரோக் வால்யூமும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கார்டிய கவுட்புட் அதாவது ஒன் மினிட்டில் எவ்வளோ பிளட்டு நம்ம பாடியில் நம்ம ஹார்ட்லேருந்து இஜெக்ட் ஆகி வெளியே போகுது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஹார்ட் ரேட் நெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு இஸ் ஆல்சோ கால்டு நம்மளோட பிரெயினையும் ஸ்பைனல் கார்டையும் ஒரு லேயர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க இந்த சாய்ஸஸ் மையலின் ஷீத் நியூரோனெம்மா மெனிஞ்சஸ் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் ஸோ இதில் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் மெனிஞ்சஸ் இந்த மெனிஞ்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது மூணு லேயர் கொண்ட ஒரு பொருள் தான் பிரைனையும் ஸ்பைனல் கார்டையும் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கு அதாவது நம்ம டாப் போர்ஷன் இருக்கிற பிரெயினில் என்னென்ன லேயர்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோ 
அதே லேயர் தான் நம்மளோட முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பைனல் கார்டையும் கவர் பண்ணியிருக்கு அது அப்படியே மேலேருந்து கீழே வரையும் கண்டினியூ ஆகும் இந்த மெனேஜர்ஸில் மூணு லேயர் கூட இருக்குது அவுட்டர் லேயர் இஸ் கால்டு டியூரா மேட்டர் மிடில் லேயர் இஸ் கால்டு அரக்னாய்ட் மேட்டர் இன்னர் லேயர் இஸ் கால்டு பயா மேட்டர் ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் விச் இஸ் த இன்னர் லேயர் விச் இஸ் த மிடில் லேயர் அவுட்டர் லேயர் அப்படி கேட்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ லேயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தேர்ட்டீன் இன் என்டரல் ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் த வேர்ட் என்டரல் மீன்ஸ் அதாவது நம்ம ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் காமனாக மூணு ரூட் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ ஓரல் ஓரலுக்கு தான் இன்னொரு ரூட் வந்து பேர் என்டரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி என்டரல் என்டரல் இல்லை ஓரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பேர் என்ட்ரல் அப்புறம் டாப்பிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் அது என்ன என்ட்ரல் இந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் மவுத் ஸ்டொமக் இன்டஸ்டைன் பிளட் நிறைய பேர் நம்ம ஓரல் அப்படிங்கிறதுனால மவுத் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லை ஸ்டொமக்கு போகிறதுனால ஸ்டொமக் அப்படின்னு நினைப்போம் த ஆக்சுவல் மீனிங் இஸ் என்டரல் அப்படின்னு சொன்னாலே த வேர்ட் மீன்ஸ் இன்டஸ்டைன் நம்மளோட இன்டஸ்டைனை தான் என்டரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இன்டஸ்டைன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் அதாவது ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் சிஎன்எஸ் இருக்குது ஏஎன்எஸ் இருக்குது சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் கூட இருக்குது அதில் ஏஎன்எஸ் வந்து வாலண்ட்ரியா இன்வாலண்ட்ரியான்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் வாலண்டரி இன்வாலண்ட்ரி போத் நன் ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்காது ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இன்வாலண்டரி அதாவது ஏஎன்எஸ் வந்து ஆட்டோனாமிக் அட்டோனா தானாகவே இயங்குறது ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்காக எடுத்துக்கோங்க ஆட்டோ மீன்ஸ் தானாகவே இயங்குறது ஸோ தானாகவே இயங்குற ஒரு நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு நம்மளோட கண்ட்ரோல் இருக்காது ஸோ தட் இஸ் கால்டு இன்வாலண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் விச் டிக்ரீசஸ் ஆல் செக்ரேஷன்ஸ் எக்ஸப்ட் மில்க் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலு ட்ரக்கில் ஏதோ ஒரு ட்ரக்கு எல்லா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ரேஷன்ஸையும் கம்மி பண்ணோம் எக்ஸப்ட் மில்க் மில்க்கை தவிர இது எல்லா செக்ரீஷன் நம்ம சலைவா டீயர்ஸு மவுத்தில் இருக்கிற செக்ரீஷன் ஸ்டொமக்கில் இருக்கிறது ஈஸ் ஆஃப் வைரஸில் இருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா செக்ரீஷனுமே குறைக்கும் அது எந்த ட்ரக்குன்னா இது ஜென்ரலாகவே நம்ம முன்னாடி படித்தது தான் நீ முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருப்போம் கொலினர்ஜிக் அப்படின்னா செக்ரீஷன் மோராக இருக்கும் ஸோ ஆன்டி கொலினர்ஜிக் அப்படின்னா செக்ரீஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த ட்ரக்கு ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாலே போடுவோம் த சாய்ஸஸ் அசிட்டைல் கொலைன் ஃபைசோஸ்டிக் மைன் ஃபைலோ கார்பைன் அட்ரோஃபின் இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு ட்ரக்கு வந்து கொலினர்ஜிக் ட்ரக் கடைசியாக கொடுத்துருக்குற அட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ட்ரக்கு தான் ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக் ஸோ ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக்கு செக்ரீஷனை கம்மி பண்ணோம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் அட்ரோஃபின் இது எல்லா செக்ரீஷனையும் குறைக்கும் எக்ஸப்ட் மில்க் நெக்ஸ்ட் தயசை டயரிட்டிக்ஸ் ஆக்ட் ஆன் டயரிட்டிக்ஸில் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதில் தயசை டயரிட்டிக்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் டு லூப் டயரிட்டிக்ஸ் இதில் தான் அந்த நான் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த குளோரோ தயசைட் ஹைட்ரோ குளோரோ தயசைட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக மெடிக்கலில் கூட அவங்க பார்த்துருப்பான் ஹைட்ரோ குளோரோ தயசைட் அப்படிங்கிற ட்ரக் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸு எங்கே ஆக்ட் ஆகி யூரின் அவுட் புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த சாய்ஸஸ் இயர்லி கன்வெர்டட் டியூபல் டிஸ்டல் கன்வெர்டட் டியூபல் கலெக்டிங் டக் லூ ஃபார் ஃபென்லி த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இயர்லி கன்வெர்டட் டியூபல் தயசைட் அப்படின்னா இயர்லி அப்படின்னு அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இயர் த ஆன்சர் இஸ் இயர்லி கன்வெர்டட் டியூபல் லூ டயரிட்டிக்ஸ் தான் ஹென்னிஸ் லூப்பில் ஆக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி தயசை டயரிட்டிக் ஆக்ட் ஆகிறது இயர்லி கன்வெர்டட் டியூபில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஜைலோகைன் இஸ் த பிராண்ட் நேம் ஆஃப் இந்த ஜைலோகைன் அப்படிங்கிறது நம்ம பிராண்டாக வந்து இன்கேஸ் மெடிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் இதில் என்ன ட்ரக் இருக்கும் என்ன இதை வந்து எதோட பிராண்ட் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய்ஸஸ் கொக்கைன் பென்சோகைன் டிபோகைன் லிக்னோகைன் இதில் கொக்கைன் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது நமக்கே தெரியும் அப்போ எது இதில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரைட் ஆன்சர் இஸ் லிக்னோகைன் லிக்னோகைன் ஆர் லிடோகைன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த மோஸ்ட் மோஸ்ட்
ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு லோக்கல் ஆசிட் ட்ரக்கு தான் லிட்னோக்கைன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆன்ஜியோ டென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர் இந்த ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது லைக் ஏசி நிபிட்டார் அப்புறம் ஆன்ஜியோ டென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர் நேசோ டைனேட்டர்ஸ் கேன்சியம் சேனல் பிளாக்கர் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேட்டகரி இருக்குது கொஞ்சம் கிடையாது பீட்டா பிளாக்கர் இருக்குது ஆல்ஃபா பிளாக்கர் இருக்குது இன்னும் ரெண்டும் சேர்த்து ஆன்ஃபான்ட் பீட்டா அட்டமேஜிக் பிளாக்கர் இருக்குது இந்த மாதிரி ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பார்க்குறது மேபி ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு நிமோனிக் வச்சு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தட் இஸ் ஆன்ஜியோ டென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக் இருக்குது ஒரு காமனான நிமோனிக் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சாய்ஸஸ் கேப்டோஃபில் மெனாக்சிடல் லோசார்டன் ப்ராசோசன் இது நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் நாலு கேட்டகரியோட ட்ரக்ஸ் கேப்டோப்ரில் ப்ரில் அப்படிங்கிறது ஏசி இன்னிபிட்டரோட சஃபிக்ஸ் மினாக்சிடல் அப்படிங்கிறது வேசோ டைலேட்டர் லோசார்டன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்ஜியோ டென்சின் டூ ரிசப்டாரோட பிளாக்கர் ஸோ இந்த கேட்டகரி அப்படின்னாலே அந்த ட்ரக்கோட சஃபிக்ஸ் வந்து சார்டன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ராசோசின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆல்ஃபா டெனர்ஜி பிளாக்கர் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஸ்வரி ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நோ சார்டன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டோல் கேப்போன் இஸ் அ வாட் டைப் ஆஃப் இன்னிபிட்டார் இங்கே கொடுத்துருக்குற இதெல்லாம் என்ஜைம்ஸ் எம்ஏஓங்கிறது ஒரு என்ஜைம் எம்ஏஓ பிங்கிறது ஒரு என்ஜைம் சிஓஎம்டி பிஎன்எம்டி எல்லாமே என்சைம்ஸ் இந்த டோல் கேப்போன் அப்படிங்கிற ட்ரக்கு இது மேபி நம்ம ரேராக தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அண்ட் இது எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்க் என்சன்ஸ் டிசீஸில் இந்த ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டிசீஸில் எந்த என்சைம் இன்வால் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே மோஸ்ட்லி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஹியர் ஆர் த சாய்ஸஸ் எம்ஏஓ இ இன்னிபிட்டார் பி இன்னிபிட்டார் சிஓஎம்டி கேட்டகோல் ஓ மெத்தில் ட்ரான்ஸ்வரேஸ் இன்னிபிட்டார் பிஎன்எம்டி இன்னிபிட்டார் இதில் எந்த இன்சைமே இந்த ட்ரக்கை இன்னிபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சிஓஎம்டி இன்னிபிட்டார் சிஓஎம்டினா கேட்டகோல் ஓ மெத்தில் ட்ரான்ஸ்பெரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தான் சிஓஎம்டி இந்த என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கேட்டகோல் மைன்ஸ் அதாவது பார்க்கின்சன் டிசீஸில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் டோப்பமைன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டோப்பமைன் ஆல்ரெடி கம்மியாக இருக்குது இந்த என்சைமோட வேலை என்ன அப்படின்னா டோப்பமைனை இன்னும் இன்னும் டீகிரேட் பண்ணுறது தான் இந்த என்சைமோட வேலை ஸோ தேர் பை இந்த என்சைமை நம்ம இன்னிமிட் பண்ணுறது மூலிமா டோப்பமைன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்படி தான் அந்த ட்ரக்கு பார்க் என்சென்டிஸில் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் கேட்டகோன் ஓ மெத்தின் ட்ரான்ஸ்வரேஸ் இன்னிபிட்டார் இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம நேம்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேட்டகோன் இந்த டோப்பமைன் வந்து ஒன் ஆஃப் த கேட்டகோலமைன் கேட்டகோலமைன்ஸில் மூணு இருக்கும் அட்டனலின் நார் அட்டனலின் டோப்பமைன் அந்த டோப்பமைனை பிளாக் பண்ணுற இல்லை டீகிரேட் பண்ணுற ட்ரக் டீகிரேட் பண்ணுற என்சைன் அதுதான் சிஓஎம்டி கேட்டகோல் ஓ மெத்தில் ட்ரான்ஸ்பரேஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெத்தில் சேந்தைன் இந்த மெத்தில் சேந்தைன் அப்படிங்கிற கேட்டகரி நம்ம சிஎன்எஸ் டிமினெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம் அப்புறம் டயரிட்டிக்ஸில் கூட படிச்சுருப்போம் இதில் நிக்கியில் கொடுத்துருக்க நாலு ட்ரக்கில் எந்த ட்ரக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெத்தில் சேந்தைன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் அட்ரினலின் மார்ஃபின் தியோஃபிலின் எர்கோட்டமேன் இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தியோஃபிலின் தியோஃபிலின் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெத்தில் சேந்தைன் இது இல்லாமல் கூட இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்குது லைக் அமினோஃபிலின் அப்புறம் இன்னொரு காமனான ஒரு ட்ரக்கு கெஃபின் கஃபின் அமினோஃபிலின் தியோஃபிலின் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மெத்தில்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆஸ் ஹீமோக்ளோபின் இல்லை இன் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபினில் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் அயன் கண்டென்டில் ஹீமோக்ளோபினில் மட்டும் எவ்வளோ அயன் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் ஹீமோக்ளோபினில் தான் அயன் வந்து நிறைய இருக்கும்னு தெரியும் ஆனால் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அது ரைட் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அயன் ஹீமோக்ளோபினில் தான் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அதாவது சொல்ல போனோம் அப்படின்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் அயன் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் அயனில் டூ தேர்ட் அதாவது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து
மேபி டூ தேர்ட் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ கூட கேட்கலாம் இல்லை பர்சன்டேஜில் கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் குளோட்ரைமசோன் இஸ் த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஸோ இந்த ட்ரக்கோட சாக்கிங்ஸ் பாருங்கள் அசோல் அசோலுங்கிறது நம்ம எங்கே படிச்சுருப்போம் அதுதான் அதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதை ரைட் ஆன்சர் வெல்கம் த சாய்ஸஸ் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆல் த அபோ அசோல் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி இந்த கேட்டகரியோட ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னா அசோல் ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் க்ளியராக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ அசோலுங்கிறது ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஏஜென்ட் இந்த குளோட்லிம் அசோல் வேறு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது மைக் மைக்கானசோன் அப்புறம் கீட்டக்கொனசோன்லாம் ஷாம்பூஸில் கூட நிறைய பேர் மெடிக்கலில் வச்சுருப்போம் கீட்டக்கொனசோல் ட்ராக்கோனசோன் ஃப்ளோகோனசோல் இந்த மாதிரி நிறைய அசோனு முடியல ட்ரக் இருக்குது பட் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிமிலாரிட்டி என்னென்னா ஆல் ஆர் அசோல் ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்ஸ் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குளோட்ரிமசோல் வந்து இந்த க்ரீம் ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்கும் டாப்பிக்கலி இட் இஸ் த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்சுலின் கண்டெய்ன்ஸ் ஹவ் மெனி பெப்டைட் செயின்ஸ் அதாவது பெப்டைட் அப்படின்னா நிறைய அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ஒரு பெப்டைடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எத்தனை அமினோ ஆசிட் சேர்ந்த பெப்டைடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் இதுவே எத்தனை அமினோ ஆசிட்னு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இங்கே எத்தனை பெப்டைட் செயின் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த சாய்ஸஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்சுலின் இஸ் அ டை பெப்டைடு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் டூ இன்சுலின் வந்து ஒரு டை பெப்டைட் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டு பெப்டைட் ஹார்மோன் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டை சல்ஃபைடு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டை சல்ஃபைடு டை அப்படிங்கிறது டூவை குறிக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனில் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற எந்த ட்ரக்கு நியூஸ்ஃபுல்லான ட்ரக் த சாய்ஸஸ் கார்வெடிலால் கெஃபின் சிட்ரேட் சில்டனஃபில் சிட்ரேட் ப்ரப்ரனலால் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஸோ இந்த சிட்ரைட் சிட்ரைட் ஹைட்ரோக்ளோரைட் இதெல்லாம் வந்து அதோட சால்ட் ஃபார்ம் அந்த ட்ரக்கோட சால்ட் ஃபார்ம் அவ்வளோதான் ஸோ அது எக்ஸாக்ட் சாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கஃபின் சில்டனஃபில் ப்ரப்ரனலால் இதில் இந்த லார்னு முடிகிற ப்ரப்ரனலாலும் கார்படிலாலும் பீட்டா ஆட்டோனஜிக் பிளாக்கர் ஸோ இது அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இதில் கெஃபின் அப்படிங்கிறதும் சில்டனா சில்டனாஃபில் அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரக்குமே பர்க் பை இன்னிபிட்டிங் த என்சைம் பாஸ்போ டை எஸ்டரிஸ் இந்த என்சைமை இன்னிபிட் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு ட்ரக்ஸோட வேலை ஆனால் இதில் ஒரு ட்ரக் தான் எரக்டைல் டிஸ்பென்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா பாஸ்போர்ட் டயஸ்டேஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது பாஸ்போர்ட் டயஸ்டேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி அதில் இதில் இருக்கக்கூடிய சில்டனஃபில் சிட்ரேட் இந்த ட்ரக்கு தான் எரக்டைல் டிஸ்பென்ஷனுக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய அதாவது தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய இல்லை பிளாக் பண்ணக்கூடிய அதாவது காரணமாக இருக்கக்கூடிய என்சைமை இன்னிவிட் பண்ணுற ட்ரக் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சில்டனஃபில் சிட்ரேட் இந்த செல்டனஃபில் சிட்ரேட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வேசோ இது வந்து ஒரு வேசோ டைனேட்டர் வேசோ டெனேஷன் பண்ணுறது மூலிமா எரக்டைல் டிஸ்பென்ஷனை சரி பண்ண நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் ஃபார்ம் ஆஃப் மலேரியா இஸ் த மோஸ்ட் சிவியர் ஃபார்ம் அதாவது மலேரியாவுக்கு நாலு காசு இருக்குது அதுதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது வந்து மோஸ்ட் சிவியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபரம் பிளாஸ்மோடியம் பைவேக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேன் பிளாஸ்மோடியம் மலேரிய இதில் எது ரொம்ப சிவியரான ஃபார்ம் அப்படின்னா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிஃபரம் ஸோ மலேரியா காஸ் பண்ணுற ஃபேல்சிஃபரம் அப்படிங்கிற பிளாஸ்மோடியம் தான் அது காஸ் பண்ணுற மலேரியா தான் ரொம்ப சிவியரான மலேரியா மீதி எல்லாம் வந்து ஒரு நூக்கு ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் இஸ் நாட் ரெசிஸ்டன்ட் இன் ஆசிட் நம்ம ஸ்டொமக்கில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் அந்த ஆசிடில் இதில் ஒரு ட்ரக்கு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது அதாவது ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இன்னொரு ட்ரக்கு நல்லாவே ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ட்ரக் எது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாலே போதும் 
the choices penicillin G, penicillin B, both none. This penicillin G and the uh, acid label drug in so Penicillin B and the acid stable drug in so long. Random opposite meaning. In a penicillin G and the acid label now, label of dinner, acid and dignity agaramco. If you penicillin B, you have the acid is stable. So, you can use resistant. You can use the resistant. That is easier to get a drug. The right answer is penicillin G. Here is stable, which is resistant in acid. The answer is penicillin B. Next, 27th question. Sole proprietorship is also called. Sole proprietorship is now. Uh, it is also called so the question answer anyways the choices one man business partnership business joint venture none partnership joint venture is all the many people involved panga sole abdi naale the one the mulumaya one take over panda sole proprietorship is also called one man business next question twenty eight which are or whose are considered as middle persons? That is the drug manufacture and sale. Who are the middle person considered as a middle person? Manufacturer is a middle person. They are the starting, starting person. The remaining choices customer, wholesaler, retailer. This is retailer is a middle person. Exact on for poorly are manufactured on the Angada starting. Is the final a yard of the customer manufacturer and the customer could drug a booth. Is the love wholesaler or panga retailer or panga? Anna, yeah, number retailer motor solar company now. Wholesaler on the other is a poor in on. One side wholesaler or manufacturer in the other side retailer or manufacturer in the other side. customer is going to be a retailer. Wholesaler is a customer. So the right answer is retailer. Retailer is a middle person. If you are a wholesaler or manufacturer, you are a middle person. So the answer is. Retailer. Next, 29th question. Dash can be opened at any place where enough customers are available. That's why you can't start a business. You can start a business in any place. And if you want to start a customer, you can start a business. The choices department stores, multiple shops, mail order business, home scene. This is the place where we are going to go. The right answer is multiple shops. So, multiple shops are there. We are going to go to the customer. Either it can be a village or any area, we can easily start. For example, if we are going to go to the Met Plus, there are multiple shops. There are many customers in the same way. If we are going to the customer, we are going to go. And the purpose is that the village is mostly in the shops. Next, we will talk about the last question. Mail order business is considered as mail order business. That is why we order the mail. We will order the delivery of the mail. So, we will order the mail business. We will order the business. We will order the mail. We will order the mail. We will order the mail. If you consider what you have done, the choices Wholesale, Retail Trade, Manufacturing, None Manufacturing is not obviously If you have done retail or wholesale, that is the question The right answer is Retail Sale If you have done direct customers, you have done the middle person So the right answer is Retail Trade so, we will finish the 30 questions now. In this case, we will conduct the total mark test in December month. So, we will enter the PDF in the PDF. 
எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்காக ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் யூ கேன் பை தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் மீ இந்த மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு இந்த அந்த மார்க் டெஸ்ட் பிடிஎஃப் வந்து பத்து பிடிஎஃப் இருக்குது பத்து பிடிஎஃபும் சேர்த்து டோட்டலாக ஒரு பிடிஎஃபில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஸோ டோட்டலாக தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது இதுக்கான டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் என்கிட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் மார்க் மெட்டீரியல்ஸ் தனியாக இருக்குது அது இல்லாமல் அஞ்சு இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து தனியாக இருக்குது அப்புறம் ஃபார்மகாலஜிக்கும் அனாட்டிக் விசாலஜிக்கும் ஆன்லைனில் டியூஷன் போயிட்டுருக்கு இப்போ கரண்ட்லி ஏப்ரல் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் முடிஞ்சிடும் ஸோ டியூஷன் வேணும்னா கூட நீங்கள் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ச நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணலாம் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் வைஃப் ஃப்ரம் வசந்த் முருகேச